Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. Be of the same mind one toward another, mind that I think, but God is said to me of those things. Be not wise in your own conceit. Not offense to no man, evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. Okay, uh, sabay -sabay. If it be possible, as much as lieth in you, live in subject with all men. Okay, na po. Uh, today, mga naman, salamat sa uh, uh, message mo. Maganda, Panginoon, may magulatan namin ang aral, Panginoon, ma-apply ko sa aming buhay. At uh, medyo pinagpala niyo lang ito ng kami sa bigyan mo yung maayos na family or church or community, Panginoon. Dawa, ay kayo mag mag matulungan naman namin, patulungan namin yung Panginoon na medyo ganyan ang struggle sa buhay uh, sa kanilang family, Panginoon, or sa kanilang Nagdalawan, Panginoon, ang mga mayan sa kanilang community, ang buhay na matuloy namin, Panginoon, na mabuhay, Panginoon, na may kapayapan sa isa't isa, na minsan hindi po posible sa nangyayon namin. But uh, ito po yung inuman, so ang pag-aralan namin umaga, ang mga hapon, Panginoon, yung mga bagay na nasa kontrol namin, posible namin may apply sa ang buhay. Kaya yes, sinasabi nyo na po dito, ang pasang posible pa nyo lang po. Malaman naman namin, bago din pa nyo lang, ang posible na gawin natin dito, at kayo kayo nabuhay ng mga kayapaan, sa anumiyan pa nyo lang, ang payang lahat ng tao pa nyo lang. So, kayo 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 natin, ang gagawin ko sa Jesus name today. Amen. Ang puno po. Ayan. Title po nito is Live Peaceably. Libre sa Pistagalog, mabuhay kayo na mapayapa. Okay, or may kapayapaan. Or, uh, iba kasi yung peaceably, mas sabi, peaceably, hindi na nga, parang gano'n yung peaceful. Iba naman yung, pag pinang peaceably kasi, ito nga pala yun. Okay, uh, sa title nito, Pursuing Peace, as a priority of Christian life. So, kung sinabi yung Pursuing Peace, may peace, hindi naging nandiyan, di ba? sa'yo iba ayaw dyan. So, kami ko na pa kayo ng ganun kaibigan nyo, kaya kapitbahay nyo. Wala nag-aaway ngayon ha. Magsimula tayo ng aaway. May mga ganun eh. May mga pater din eh. Parang ganun yan eh. Mas tapir. Mas tapir. Nalala ko na kasi yung mga ganun yung tawing high school day kami. Nag-uusapan yan eh. So, yung mga stapir. Hindi na tawag silang stapir. Di ba? Yun yung minsan yung maliliit yung ano. Ay, kukaw sa nadahin. Ano? May naglalakad lang dyan. Gusto kong away eh. Oh, Ganap tayo ng away. Ganun. So, mayroon silang starter na papasapak yung matangkad. Yung pinakamaliit yung papasapak. Siyempre, pag pinatulad mo yun, nandun na pala nakabang na pala yung mga malulong mga kapwa nila. Hindi ka pumatol, hindi ka naman na pumuha, hindi okay, walang ano, diba? Diba po, nung kaya nung mga elementary high school ako, hindi ko na may tindihan nyo kahit anong Subo pa mo intindi, hindi ko may intindi pati yung mga tao ganyan. So okay, may intindi ako na. Hindi ako bata eh. Meron pala mga tao, gusto lagi away. Kasi sabi rin sa Bible, kung ano yung nasa puso mo, yun ay lumalaman eh. Gusto mo magmura, bakit gusto mo magmura, gusto mo magmura. Kasi may kapayapaan sila sa puso nila. Yung mga nagmumura, sino nagmumura dito? Anak, anak, tutu! Ganun yung mga yan eh. So bakit kasi may nag-aaway din sa puso nila. Gusto nila idama yung ibang tao. Ganun yun. So kaya yung magkakaroon ngayon, paano tayo naman sa mundo na ito, na yun nga, yung ibang tao, ganun, hindi tayo madadamay at paano nila sila matulungan. Yung kasi iba dyan, kaya nga nag- uh, ibang mga bata daw, Magkasanay sila na magulo yung pamilya nila. Paglabas niya, nanggugulo din. Mayiging kaibigan mo yan. Tapos ba't di mo makikita? Gusto nito lagi away. Gusto nito lagi mura. Mura eh. Parang bulaklak ng bibig niya. Yung masama yung magmura eh. Ibig sabihin lang yung masama niya eh. Paparinig mo pa sa iba. Diba? Pagsama natin kung paano natin 
Kung sila may perso, hahanapin at susundan na talagang i-gaganapin sa ating buhay yung, yung buhay na may kapayapaan. Kasi kahit sino mati ng tao, gusto natin kapayapaan niya at gusto yung nagkakagulo. So sa mga bansa, yun ang sinasabi ng madalas. Yung mga bansa na puro gera, umuunlad ba yun? Alam nyo ba yung Syria ngayon? Naaawa uh, ang hindi mo alam eh. So may kita mo, may mga, bin- may mga building pa naman sila sinisira. Ay, ito di eh. May mga, may mga pagkakataon din na medyo may kamulala ng konti, di ba? How many years? Five years after? Eh, sirain. Kasi may nagkakagulo doon. Sa Africa, ganun din daw. Kawawa eh sa Africa, talagang pinagka na sila doon eh. Kaya din magkaroon ng kapayapaan yun nga, yung mga tao din, hindi sila naturuan. Marami na ng Kristiyano doon, kasi talagang inapit kasi sila eh. Hindi nila maalim sa sistema nila. Ganoon din tayo mga Pilipino minsan, di ba? Inapit tayo ng Kastila. Gusto natin, di ba, hindi kahit paano, naabot kasi tayo ng mga Pilipino. So, yun mag-aaral natin ngayon. Yun, especially, apply natin sa ating sariling mga pamilya sa ating direct community. Okay, mga kapitbahay nyo. Gusto nyo ba, lagi sa kapitbahay nyo, may sinasaksak. Ano ba? Mabalita nyo sa pagtog, ganun daw. Oo, oo. Pastor naman, dito ko sa Bulela. Ano yung Bulela? Bulela? Ano, sa Marikina? Malaging pwesto ko sa pastor. Dati ko, gulo daw dyan. Ano naman tayo na siguro yung mga magulong. So ayun natin ang hindi kapayapaan ito eh. Hindi pa natin peaceable, yan sabi ko ano ka, mas sinabing uh, peaceable, is disposed to peace or peaceful nature. Ibig sabihin, mas gusto mo yun. Ibig sabihin, peaceable ka. Okay, ibig sabihin, gusto mo yun. Hindi ikaw yung tipong konting kalapit. O, sa baka na tayo. Kansya nga kayo sa mga. Ibig sabihin, ganun, tama ba? Ilan lang kayo yun, umiwas kayo, kung kayo din ka yun, mag-ubaguhin nyo na yan. Kasi hindi mo gusto yun. Kung ito nga sa last time, wala pa kayo nun eh. Ay, please, ang minister dati ako, yun ang isa doon na tinutulungan natin, sabi niya. Kung punta ka sa amin, kung may mga damit doon, um, damit ka ng maayos. Saan pa kayo, pastor? Hindi ko eh, di ba, pastor nyo? Sabi niya. Doon kami, tabi sa, ano kami, sa, ano ba tayo? Sa talks? Sa, ano? Naku, pastor, di ako pwede doon. Doon di ako pwede doon. Nakakalaban ako doon. Nung mga nakaaway pala siya doon, mga doon mas patan siya, mga gulpi siya, di ba? Kasi yung gusto yung gano'n ng buhay, yung takot kayo pumunta sa ibang lugar na hinihirap, di ba? Kaya pag ikaw ay uh, peaceable na person, hindi ko yung tipong uh, iiwasan ka kasi eh, itong anak ito, gulo. Ito, magulong kausap ko eh, di ba? So, hindi magandang magagaw yun. So, paano tayo? So, disposed to ten- tendency, pag hindi natin disposed, yung mahilig ka doon o yung gawin mo, medyo naka-clink ka doon, naka-alihis uh, ka doon. Okay? So, dapat maganda kung may paglilihis. Kilala mo ba si Rayshenta? Si Jackie na po, ang pangalan niya, friend din yan. Okay, Maganda yung ganun yung ating gano'n, di ba? Yung ating reputasyon. Hindi yung si Rami, kailangan ko yun ako, awa yung hanap ko. Maganda, di ba? So, dapat uh, sa buhay natin, maging peace. Paano tayo mabubuhay ng peace of peace? So, maging kapayapaan natin yung ating hinahanap. Hanggang maaari, again, kaya sinabi sa ating pinaka-text dito, if it be possible, di ba? Kasi nyo ba yun? Hindi kinuman sa atin na lagi kayo dapat peace. Walang gera, may maharap sa gera. Pag sinakaw kayo, pag pinasok yung bahay nyo, yung ano, ay, kasi yung nakaw dito, kasi hindi ko nalaban. Kasi may dyan yung ano, lalo na nakawin dito. Dito yung component, dito yung TV. Hindi ko nalaban. Hindi sinabi yung gera na, na peace. Okay. Kasi sabi dito, Medyo ano kasi ito, minsan na ang conversion nga ito eh. Yung mga bansa, kailangan ko may military. Pag wala na ba, kayo na may sasakop eh. Gusto nyo ba yun? At pag kayo sinakop, eh di wala na kapayapaan. Diba? So minsan, ang kapayapaan, minsan, kailangan mo rin lumipensa. Ang takot silang 
Kaya mo marang masama, eh di may kapayang pa. <laughs> Pwede rin yun. Okay? So, pero pag-usapan natin, hindi na tayo ito, kaya binanggit ko na yung sound design. So, minsan, kailangan mo tumipensa, pero hanggat maaari, ang gusto mo may kapayapaan, maghiti ko lang din yung nag-aagam sa judges kasi. Ang may bago study namin. Ang pansin namin doon, si Gideon, magkatalino, di ba? Alam niyo yung kwento, aawayin siya, hindi niya inaaway agad eh. Yung ginawa niya, talagang pinuuri niya pa. Magaling. Si Gideon, so bad lang ulit, walang aaway. Di ba? E parang mag-ulting uh, ibot sa'yo, sige, kaya na na. Ang dami na batay na katangahan mo, ito mo yung leader, di ba? Ngayon, si Duterte, takot siya tayo ngayon, hindi nang takot yun, eh. yung mga may kutsabahan yun. Eh. Umpisa pa lang, minasabi ko na yun. Eh. <coughs> hindi na tama yung pagkatakot na dyan. So, may usapan na yan. Kaya yung mga pinapasok yun itong mga space, hindi ito na yan. May sarili yung cherish yun. Anyway, hindi mo kaya patunayan yun. <laughs> Pero, Ina-nightbeat ako, okay? So, dapat matapang ka in a way na may depensa mo yung sarili mo, bansa mo, yung pamilya mo. Pero hanggat may iwasan mo yung gera, confrontation, mas maganda, okay? Okay. So, ganun din tayo solve winning, kung napansin nyo. Okay. Solve winning, pag meron ka mga lokolong lang talaga, nagugulong, naaway tayo, ano gagawin natin? Ipipilit natin yung kaligtasan sa kanila? <laughs> Parang ayaw nila eh. Ang nakakalungkot doon yung panadadamay. At kung nagkakapal, ito kami sa... Sabi ng Maros, sa Pagod Green, ano? Green Briar. Ang mga ganda pangalan yun eh. Sila ni Briar, yun yung mga halaman. Yung mga tinigyan eh. Dito mo. Anyway. Yung pangalang street insecto. Oo, so... Excited. Excited. Tertagalog, pa-ibig tama. Nakakunta doon. Kaya nga, yung kong tao kasi ayaw na payapaan ng gagaling sa Diyos. So, hindi natin ipipilit yung gusto natin kasi hindi naman gano'n na ang Diyos, hindi gano'n ang gospel. Nakakalupot na damay yung iba. Kaya huwag gano'n talaga. So, at least na witness nila, yung kami sinarag doon. At least malaman ba nila na yung ibang tao na hindi naman dapat ng pagkatiwalaan sa pang-spiritual nila. Diba? So, nahadlangan sila. Nasa kalagit na na kami. Biglang, ay, takot mo kami sa virus. Eh. Sa impyerno, hindi ka takot, hindi ko na hindi na <laughs> Pero, nang hinayang tayo. Kasi sinabi ako ng konti doon na sayang lang. So, so dyan tayo mag-uusap ha, kung ano yung mga tinasabi nilang goods of engagement natin. Paano tayo mabubuhay ng payapa kung yung ibang tao ayaw na kapayapaan? Pwede pa rin. Kaya nga sinasabi ng Diyos eh. Kung posible, kung sinabi as much as laya ninyo hanggat kaya mo na magtiis, na magpasensya, gawin mo para may kapayapaan. Sa pamilya, ganun din. Okay? So, wala dito yung mga gusto kong audience eh. So, okay na rin sa inyo to. So, number one, Paano tayo mabubuhay? Okay, ano yung mga katangian ng pamumuhay na mapayapa? Yan ang nangyong mga sila. At hapin uh, natin yung umaga. So number one, sabi dito, ito yung mga sikat na verse dito, sabi dito. I visit you therefore, brethren, kung sila yung business, na kayo, nakapagligan ako sa inyo. <laughs> sabi, nakikiusap ako, mga kapatid! Sa awa ng Diyos, ano yung dapat una natin gawin? gawin? That you present your bodies a living sacrifice. Ano yung ito yung sacrifice? Yung panahon nila, uh, tulong sa kanila, tama naman, pero yun ay shadow things to come. Alala yung ginagawa nila mga hudyo. Ano yung ginagawa nila sa mga hayop? Para sila yung patawarin daw ng Diyos. Ano yung ginagawa nila? Yung ginagawa nila, pinipili nila yung magandang Walang blemish, tapos yun ang sasakripisyo. So gagawin doon, papatayin, ano sa dulo, depende sa kung anong sacrifice yun, gagawin nila doon. Pero ang common doon, yung ito sa'yo yung hayop, binatay, 
Tapos siya yung sinakripisyo. Okay? Para maapis ang Diyos, yung galit ng Diyos ay mawala sa kanila, mapakawal nila sa kanila. Hindi okay, na. So, sa inyong testament, ligtas na kayo, alam nyo na to. Hindi yung kinaliwala nga sa inyo, nagdish natin na hindi pala yung hayo pa nagliligtas. Si Jesus pala yun, nagliligtas. Hindi na tayo si Jesus. Siya yung tumugod sa ating mga kasalanan. Sa halip na tayo punta sa impero, siya na lang. Pero ito yung disiplina, siya yung nabuhay pagbuli. Hindi na. Pero dito sa ating application, yung maga, yung sinasabi si Paul dito na, Pag ito'y mag-sacrifice ka ng, ano eh, ng patay, di ba? Papatayin mo siya sa iyong pusunugin. Parang patawad ka. Pero, actually, pag-righteous ka na, ligtas ka na, hindi natin ginagawa yun. Pero, tinitingnan pa rin natin yung kanilang ginagawa. So, kung in-interpret yun, yung point yun dito, sa New Testament, ang magandang sacrifice daw ngayon ay, hindi yung papatay ka na, walang kayo, nakulong naman ang baka, mahal yun eh. Nahirap din yun, di ba? Pero ngayon, wala na silbi yun kasi ligtas na tayo eh. Si Jesus tayo na patay. So ano yung magandang sacrifice mo sa kanawin natin? Sinasabi niya nito, living sacrifice. At yan ay walang iba kundi yung ating paglilingkod sa Diyos. For example, sa akin niya, ang tulad na magkita natin kanina, iba. Kung tabi na mag-online, ano, church. Ako, yes! Parang kami, natuwa kami nung online na kami na tabaho. Sa tabaho, ako yun. Kasi talagang i-email lang naman niya, pwede ka naman mag-call. Sa corporate worship, pero wala dito, hindi pwede yun. Kaya sabi ko sa inyo kanina, yung iba, yung wala naman lang masaklimisyo mo ko kas. No? Maghahanda ka pa, pagpunta ka sa inyo, maghahanda ka pa, yung maaga, di ba? Yung iba, hindi magawa man lang yun eh. Ano pa kaya yung maglingkod ka sa Diyos? Paano ka pa maglingkod sa Diyos? Kung gusto mo hindi, maghahanda ng salita ng Diyos. Bago ka pong solvihin ng maayos, maganda, alam mo yan, di ba? Paano ka pa mag-sacrifice ng Diyo nung hindi mo nga yung mga pag-church, di ba? So, yun ang example natin, sa panahon natin ngayon, ng lukuhan, ng pandemic, pandemic, dapat matuto tayo mag-sacrifice, amen? Amen. Baka mahuli ako eh. Sacrifice mo na yun. Na anong pinaiiwalaan mo, di ba? na okay lang na uh, mag-stop tayo mag-gather dahil sa virus daw, na hindi mo siguran ito. Hindi rin ako point out. Sabi mo yun yung sabihin sa yun, Mr. Pira. Kahit ang may bakuna ka ba, hindi ka pa rin siguran ito, mahawaan ka pa rin. Kaya bakuna ulit. Tuloy-tuloy. Ang bakoy na... Yung ilang panahon, wala namang bakuna. Amen? Buhay naman yung mga tao. Dumadami pa ka. Ayun pala, ano daw yun, sabi yan, ano iba, naniniwala ako doon, business lang yun. Ang laki na minikita nila na pag binintahan mo, gobyerno. Hindi nyo ba yung mga bata? Pag nagbenta ka lang kung ano, kung commercial nyo ko, ito yung maganda na yung produkto. Disney Towns, kailangan pa natin yun. Hindi mo gusto yung naniwala, may bila, iba, hindi, iba, minsan-minsan lang. Eh kung gobyerno bumili sa produkto mo, at pinilip, Hindi kayo nakita nila, di ba? Ang problema sa ating ngayon, mga kubyero na hindi alam. Anyway. So, kailangan mag-sacrifice yun sa soul winning. Minsan, nakakatawal ng soul winning. Ano, kung pira, alas 6 pa lang, alis na kayo. Hirap naman yan. Tapos yung iba, hihindihan pa kayo, di ba? Sacrifice yun, amen? Kaya yung pinuntahan namin doon, tinanggihan kami nung isang subdivision. Kaya nung pumunta kami sa iba, ay, ito po yung upuwaan, ang upuway dito. Tuwa-tuwa naman. Eh kung umuwi na lang kami, okay Lord, okay ha, tinanggihan kami, hindi na tayo pagkakya. Diba? Walang sacrifice man lang. So number one, ito, gusto kong ibanggitin, diba? Ito rin naman to. Alam nyo ba, may mga araw tayo ng agitingan, diba? Kaya sabi nila, Ito po yan, alam nyo, kung hindi nag-sacrifice yung mga bayani natin, okay, mga totoong bayani, ha? Imagine nyo kung hindi nag-sacrifice yun. Sige, sakupin nyo na lang kami. Ano mangyayari sa atin? Lalo pag Espanya ay nakasakop sa'yo, wala akong kilala ng Espanya na, ano yun. Lahat siya, hindi, hindi ganyan lumaban. Mga alipin pa rin, mga Pilipino, Mexicano, ang mga sinakop nyo mga yan. Ha? Ano yung story niya? 
So, nag-sunlight pa sila para hindi tayo masako, pa dahil may kasatim lang tayo, may kalayaan tayo. Ano meron tayo? May kalayaan tayo, may kapayapaan. Hindi mo sama natin ngayon. Kaya nga sabi sa inyo sa Africa, kaya wala silang kapayapaan. At Gavils, pinaghatian ng mga European yan eh. Ang pinag-aralan mo yun, ito France, ito Portugal, ito hati-hati yun. Ang gulo ng mapa na pag-aralan lang po eh. Tapos meron pa sila na rin, na lang sa YouTube tayo ito ngayon. May mga border sila na kailangan meron sa tabi ng ilog. Ngayon layo sa kanila ng ilog. So ginawa nila, pag nakita ko yung bansa, kaunting ano, meron parang tubo. Ba't gano'n yung vulgar nito? Kasi kailangan nila nag-usap-usap nila, bigyan nila sa kanilang ilog. Yung tubig kami, di ba? So nakakawa yung Africa kasi wala silang kapayapaan kasi wala nang sacrificio, possibly, di ba? Nang hinayaan na lang, basta mayaman na yung mga European na sakupin tayo, ang gawin natin. Ay isa naman mamatay tayo, di ba? Samantalang so, yung mga bansa na naintindihan nila na kailangan mong sacrificio kayo. Para yung mga anak, apo natin, hindi sila parang mga alipin. Di ba? So tayo yung mga nalita, sino nagsakupin sa atin? Siyempre, ang Panginoon, tapos yung mga next, yung mga soul winner na. Kung hindi sila nagsakupin wala tayo pa tayo pa ngayon. Amen? So, ganyan niya. So, number one, para tayo makaka magkakaroon ng mapayapang pamumuhay, kailangan may mag-sacrificio. Eh, sino mag-sacrificio? Kailangan meron. Kung sino makaitindi na ano yung makakabuti sa kanila. Ito mga, ito, mga pamilya natin. Ako, sinigil dito, dito ang galing. Sino yung unang nag-sacrificio para yung mga anak nyo? Mabuhay ng maayos. Makinig, mga bata, kailangan nito. Sino magsasakripisyo? Dapat yung magulang. Eh, paano kung lukulong ko rin yung magulang? Ikaw na. Yan. Natindihan niyo ba yung mga bata? Kasi sabi ko kayo maros, magkayaan si maros, sabi ko. Nag-away kasi yung magulang nila. Huwag nila sabihin na. Pero alam nyo din naman. Eh. Sa pag-play na rin natin, amen? Okay? Ano, nakabalitaan naman mo sa akin, di ba? Kaya yung mabuti, hindi naman nag-away ko dulang nyo. Minsan lang. Sweat na sweat pa. Ngayon, hindi naman nag-away. Oh, di ba? May ano sa bagay. Okay. Sa inyo? Hindi na. Okay. Sa so, iba sa atin, pag yung magulang niya, hirap, di ba? So, pag nag-away, bato ka ng buti, yung bato ka lang naman niya. Ang uh, unan, di ba? Sweet lang yun. Sweet nga yun. Pero matuhay ko na. Paano kung pintuhay ko yun? Pupuhay na pina, ano? So, nangyayari sa mga bata ngayon, hindi nagiging mapayapa yung buhay. Kaya misal, yung mga bata na naintindihan ko yun. Pinatanong ko lagi na naintindihan na, di ba? Napansin nyo ba lagi yung tinatanong sa kanakatira? Sa magulang mo ba? Hindi na kayo magkakapatid. Okay, close ba kayo? Di naman siya. Pero napansin mo na lang yun eh. So parang yun, pag alam ko na yun, alam ko lang paano hindi din yung tao. Kasi yung pang bata, kaya pala mura, pala away, eh gano'n pala yung magulang nila eh. Kaya minsan, kailangan may mag-sacrificio. Kayo, kapatid nyo, kung sa natin magulang nyo nga, nakakagulo na. <coughs> kaya yun pong mag-matapos uh, yan. Na, katulad nga yun, sinong maros, medyo na ako hindi na bigyan mo ng payo ngayon. Susulatan niya kayo tatay niya. Amen? So, pag-pray nyo lang na huwag kaayos. Ang hirap nung ano eh. Nagkagulo kayo dahil sa ano, tampuan na. So, kailangan mag-sacrificio. Sino mag-sacrificio? Siyempre yung mga kausap dito, mga kristyano. Kung ikaw tinuturuan ka na, mas mapapabuti. Pag ikaw may konting sacrificio ka ngayon, pero yung future nyo, know, mas may maayos. Di ba? At itong mga ito, dahil parang pinagagalingan ito, si Ronel. Sabi ko, huwag mo nanggayahin yung tatay mo, di ba? Ngayon, gusto mo yung mga anak-anak mo din, di ba? Apo mo, maging mapayapa. Saan mo sila ilalapit? Kay Mayo? Kaya mo sila ilalapit? Kaya mo sila ilalapit? Saan mo sila ilalapit? Ang pangod, yung mga kapatid mo pa. Yung mga higit anak mo, saan mo ilalapit? Sa Mumbai? Kaya ito may lalapin. Huwag ba yung lagi yung isang mga sa'yo? Kaya ito ba? Sa Diyos, Amen. Gano'n, di ba? 
So, nung sinabi siya yung Panginoon, itong gawin mo, pagpakatalin mo nga, halim ang salita nyo, pagtapat ka. Yun na yun, pag ikaw nagsasakribi, ba't mo, ba't ako ba't hindi yung tatay ko? Wala na nga eh. Sakripisyo, amen? Very basic yan. Isang mahirap, pero... Kung walang magkasakripisyo, walang may pinabang, amen? Kaya eh, maganda sa atin dito, living sacrifice, hindi natin kailangan para matay, amen? Ibig sabihin lang, konting hirap dito, konting sacrifice dito, kailangan magsipan dito, kailangan mong bigay dito, kailangan mong bigay ng time, oras, konting, uh, minsan, pera, di ba? Minsan, ano pa? Ang tulis nito, buti, sumasara mo sa ulit, ang laking bagay niya, may wala na may. So, nung bata na ako, hindi nga ganun ka-active ka, kasi sa ulit nito sa atin. Ang mga ano kasi nito, mga worker. Pero buti nakasama rin ako sa iba naman. Ganoon ako na idea. Anong ginagawa nito ang mga to? Yung iba, hindi rin maganda na. Ako, nangahawa ko doon sa iba kasi nga, walang kaba ang ginagawa. Misa na, ang namamalipos eh. Ngayon nakita ko din na ayaw na ayaw ko talaga dahil siya eh. Hindi ako may hindi pasto. Ang ginagawa nito, ayos na sa taba ako, tapos namamalipos ka. Eh, fake yun, fake! My fake! Nakikita ko, hindi maganda. Ito, nakikita nyo, di ba? Nakapag-bike ka na, butong ka mag-solve in, ikasama pa na kinain mo, di ba? Busog na busog ka na daw eh. Ano yung masaray solve in eh, amen? Sagot yun ang church. Yung sa sibad. So, sacrificial, di ba? So, yung lagi siya sabi ito, sa mga bakit parang di kita pa rin mag-solve in eh. At mga bata pa kayo, gusto nyo mag-solve in eh. Kung nakikita yung bansa natin na parang wala ng pag-asa, sino sisisingin mo doon? Siyempre, yung mga nauna sa atin, eh, anong gagawin natin ngayon, di ba? So, yung pag ma maraming maligtas na Pilipino, ako, hindi mahirap yung ano, yung sogi na yan, ipapasal yan. Malayo pa yan. Diring-diring na yung mga Pilipino sa mga bakla, kasi ang dami na ligtas, eh. Maraming nagsasalita, again, sa mga kalukuhan, na demonyo ha na yan. Amen? Amen. Yeah. Eh, yun yung isipin nyo. Pag nag-soul winning kayo, hindi lang yan para sa atin, para dumami tayo, hindi nga tayo paparami, di ba? Kung paparami lang tayo, hindi tayo mag-soul winning sa muntagpad. <laughs> Patiis. Mahirap yung pumunta dito. Di ba? So, kaya, konting sacrificial. Hindi lang tayo. Number two, duwasi pala sa'yo, no? May tindihin na, yun yung mga pinupuntante. Sacrificio. Uh, at least, kung di mag mapayapa ang buhay natin, natin siya mga anak natin, mag mapayapa ang buhay nila. Malaya silang makapag-aral na salita ng Diyos. Malaya silang makapaglikod sa Diyos. Yan ang napakagandang pakitahin natin. Amen? So, kahit nga tayo, maraming nag-sacrificio para sa atin. Kaya meron tayong ganito. Kahit kung paano, again, maraming kulto dyan. Labas na sa usapan nyo. Bakit may mga baptist pa rin? Salamat sa Panginoon, may mga nakipas. Uh, sa pagkakitin yung mga paglaban doon. Ganun po yan. May mga batas ngayon na hindi tayo basta-basta pwede yung dalawin. Kasi kahit ang paano na ilangtag nila yan. Kaya huwag kayo matakot ulit. Yeah. Number two. Ang pamumuhay ng mapayapa, paano? Una, sacrifice kailangan. May mag-sacrifice. Pangalawa, sabi dito sa verse two, and be not conform, conform, to this world. Kung sinabi ko, Paul may ha? kapareho, di ba? Kung Paul may yan. Pantay, pareho. Nagsangayon. So, huwag daw tayo yung gano'n. No? Sabi, be not conformed to this world. Ano siya sabi, this world? Ito mga unsaved. Na kahit marami sila, nakakapamas... Hindi eh, ko kung nakisama tayo sa kanila, may hindi ko payahan pa yun. Pasto. Eh kung wala ka nang kapayapaan sa Diyos, ano gusto mong kapayapaan? So, ano na yun ha? Given na yun. Kaya rin tayo nakikisama sa kanila. So, pag nakisama tayo sa kanila, may, paya may kapayapaan. Actually, wala ang kami. Sabi nga, gusto ko lang example sa sa Tiago daw. Ano sa buti na tayo nagkakaisa dito, hindi nga rin. Pag-ay pa rin ako yung susunubit dun eh. So, kahit sa mga bansa na kung ano eh, nakita nyo yung mga gangster. Diba? Minsan yung ibang gangster, kaya alam ko, magkakaisa tayo kaya, mga prat. Maternity yun. Nagkakaisa tayo, kapatid. Kapatid yun. 
Ma usisa ko siya, ba't ako sila sila rin nag-away? Tama, hindi. Diba? Eh kasi nga, mga bulakbot, pasangulero yan eh. Ang gagawin niya sa buhay nila, diba? So yung mga, kahit yung mga churches na kautal na, hihiwala yan, tapos kesyo, tayo, mag, magkaisa tayo dito, hihiwala tayo dyan. Mga <laughs> kausisa mo, magtang wali, away din nyo, may kilala din akong ganun. Magaling sa Bible, pero mali yun rin. Pag kinakamusta ko yun, oh, nasa church ka na ngayon. Hindi ko na masabi sa'yo kasi hindi ko na alam. Hindi na bilang ng church eh. Hihirap ang tara ko, sabi ko na eh. Pero yabang na sa mga forum. Siya lagi bida. Malibasa marami sila doon. Magaling kayo siya sa doktrina. Kung hindi lang, hindi mo maayos yung sarili ng church. Okay, so huwag tayo kumuporme. Eh, sabi ko kanina, minsa, kailangan natin hindi sumunod, di ba? Kailangan, ngayon, eh, ito, bawal ito eh. Sabi nila. Eh, sino susundin natin, di ba? Masundin natin ang Diyos. Pag may mga bagay na na kumuporme ka ba sa libutan o hihiwalay ka, okay? Kaya number two, una, require sacrifice. Number two, ang pamumuhay ng mapayapa is unconformity, kabaligtaran, okay? Hindi ka makikisang ayon. Kasi pag nakikisang ayon ka, sabi dito, that he may prove that what is good. So pag sumakayon ka lang sa mga yan, hindi mo magpatunayan, hindi mo malaman, ano ba yung tama? Nung presidente si ganito, ganito ang tama. Nung iba na yung presidente, iba na naman ang tama. Okay, itong presidente na ito, gusto yung bakla, ito, hindi na naman. Ito, ano ba? So, gulo, di ba? Kasi kung, kung kumukumpongi ka sa mundo, wala ka payapaan. Pabago-bago ang tao. Ang isip ng tao, anong uso dyan. Dati ganito ang uso. So, kaya, kaya para tayo magkakaroon ng payapaan, huwag ka sumunod doon. Sumunod ka sa Diyos, ang Diyos hindi nagbabago. Amen? At kahit pa, awain nila tayo, o yan, wala kang kapayapaan. May kapayapaan ka pa rin sa Panginoon, sa Church at least. Wala kang kapayapaan, sarili mo may kapayapaan. Amen? So, nakikita nyo ba yung ginagawa natin? Dinidipay natin yung kapayapaan na dapat meron tayo. Bukod sa gusto natin paano maging kapayapaan yung buhay natin, dinidipay muna natin yun. Ano ba yung kapayapaan na in the context na inaalaw sa atin ng salita ng Diyos? At ng Diyos. Amen? Number one, require sacrifice. Number two, unconfirm, unconformity with this world. Marang magkaroon ng kapayapaan, Tingnan mo ano yung mabuti, sundin mo yun. Pag sinunod mo yun, hindi naman babago yun, may kapayapaan ka tayo. Eh? Number three. Pagkis ng oras, no? Okay, basa nga po, ready, bro. But the kids were free, avoiding as God had failed to everyone the measure of faith. Okay, so kung napansin niya, marami application itong chapter na ito. Meron na mapapokus lang tayo sa ang buhay ng payapa. So number three, paano ka magkakaroon ng mapayapang buhay? Na tayong pagulo dyan sa labas, pagulo yung ibang tao, pwede ka pa rin, ikaw. Ang mga kausap dito yung mga kristyano na nakikinig sa Santa ng Diyos. Paano ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan? Sabi dito, sinasabi dito, huwag ka daw, sabi, huwag masyadong mati- mataas yung tingin mo sa sarili mo. Meron ba tayong ganun? Bakit may mga nag-aaway dyan? Mga may kanil, nag- nag-uusap lang sila, kanil, nag-asapakan na. Kasi nga, pag-usapang pala nila, mas magaling ako, hindi, mas magaling ako. Kasi nga, asapakan ka mo, yun, ba? Hindi <laughs> naman, yun, hindi yun. Nakakita naman yung ganyan tao, eh, ano nga, magsin mga bata pa nga eh. Ang tao dati po, ganito mga mga ano, kasi nga, nang nakakilala mo yung magulag, ganun din. Diba? O kaya naman, pinababayaan ng magulag sa TV. Okay? So, sa TV, makikita ko, pinapalood pala yung MC. Dumudumula yung sunod na mo. Tulog na, sinusunod na kaya. Tulog na, sinusunod na pa, sinasakal pa. Pag yun ang pinapanood mo, ano nga yun? Kagayon, pagkatapos siya, kagayon ko yun. Diba? Hindi nalangan itong mga, pati nanonood itong mga 
Number four. Verse four to eight. Ready? 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 Or you let exhorted, or exhortations, he that give it, let him do it with it with He that do it with 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 perfect ang ng Diyos ngayon, yung church talaga eh. Kasi siya nag, uh, nag-bukulun sa atin. Okay? Para yung mga company, pinipili niya kung sino yung iba, yung iya-hire nila. The more na maganda yung profile ng tao, gusto nila yan, mag-ayaw nila, ayaw nila. Kasi ahalo yan eh. So ganun din sa church, na ang sabi lagi sa inyo, di ba, bawal yung bakla dito, bawal yung ano pa. Kung medyo iba naman, pag iba rin yung utak, gusto, division. Ang papilihin kita. Di ba? Gusto mo sa church, so... Baguhin mo yan. Diba? Kasi gusto natin yung mga natili dito makakatulong sa atin. Matutulungan din natin sila. Pero bandang huli, hindi sila yung panggulo. Diba? So, so, pero sabi dito, ang utang daw natin para meron tayong mga payapaan. Okay, hindi ka buto kahit sa, sa, sa pamilya. Hindi kasi pamilya, pag pinanganak kaya ang pamilya mo na yan. Pero, nung gagawin natin sa mga bagay na Pwede natin makontrol, like yung mga member, mga kaibigan natin, okay? Ang sabi dyan, ilalim tulad tayo sa member of one body. Okay, dito ka sa Peter, bigyan mo talang exposure kasi mga kaibigan. Okay, meron ka na rin. Halika dito. Minis. Okay, imagine ko si Peter na walang kamay. Okay, pogi ba? Hindi na, di ba? Ito lang kamay, nakakatakot yun. Kamaya walang ano, walang ilong. Imagine nyo ba? Hindi yan, tama na. <laughs> so, kinumpala doon tayo ng Diyos sa sinabi sa Ephesians, malala nyo. Para tayo, pag sinabi members ay member, ibig sabihin, kabahagi ka, di ba? Pero napansin nyo yung katawan ni Peter, hindi lahat yung katawan niya puro ilong. Nakakita ko ba ang taong puro ilong? Puro mata. Nakakatakot yun, di ba? So, mayroon talaga ang iba-iba yun na sinasabi dito. Dito tayo sa six, sabi, having them gifts differing. Nagkakaiba-iba, hindi tayo lahat. Soul winner. Sa bagay, lahat tayo dapat soul winner. Pero dahil kibahagi kami sa doon. Kung di ka magaling pang magsalita, hindi mo pakakabisado, hindi natin mong siduin. Hindi ka lang pwede mong soul winner. Ang ako sabi mo, dalawang oras. Diba? Nahihirap yun, di ba? So, ginagawa natin, so, silent partner ka lang. Silent, so, minion ka rin, no? pero iba-iba tayo na pinaglalagyan. Ito na yun yun. Yung mga bata, siyempre sa atin, isa, nahadla ka na, may bata ka pa eh. Anong pwede gawin ng mga bata? Mag-aaral kayo ng mag-aaral. Yung ibang bagay dito, kailangan pala natin maglagay ng ano. Uh, sa clocks natin. Wala natin. May pwede kayong gawin, di ba? Ano bang gusto niyong gawin? Mag-isip din kayo yung pwede niyong magawa sa church. Kasi dyan nag-uumpisa yun, nagmamature ka, makunting sacrificio, di ba? May isa, laro lang, butak mo lang ako dito. Bukas ang pinggan, yan! Lalo mga babae, di ba? Salamat naman kasi minsan maraming ginagawa sa kami yan. Ay, kung bira, kain tayo naman yan, kain ulit. So mag- mag-isip din kayo kasi may binigay ang Diyos sa inyo. Sigurado yan. Basta wala akong talent eh. Meron ka, alamin mo lang. Meron pa ba ako ngayon, alamin mo. At yung iba naman, kailangan mong mag- uh, mag-tertag ng skills. So, kaya yeah, makinig ka lang. Ito rin yun, magiging na hindi na- 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 ka nakikinig ngayon. Paano ka matututo? Sabi nga, sa prevision lang. Basta inaantok na ako eh. Nagilan mo, mas palagi nga ako. Hindi ako inaantok. Bike pa kami kahapon. Oh, Pagkakas ng sermon. Ah. Walang ito, di ako inaantok. 
Nakita na ko yung wheelchair na gano'n. Pati... Ay, magbahala. Eh, hindi naman ang magkis ng gano'n din eh, di ba? Pero pangit, kaya di ako. Kaya misa, ano tayo, dynamic, amen? Amen. So, gano'n to, number four natin, ha? Ang problema sa katawan daw, sa mga magkakapatid, minsan, o, si Dina, magbabasa na ng Bible. Gusto ko, ako din, mahal mo akong basa. Diba? So, minsan, tinatiming yun sa inyo, kung ano yung tayong nalagpasto ko na ayaw yung gawin. Hindi ko lang pwede kayo ilagay sa lalagyan, ilalagay ko kayo, magpapakanta ka, dahil nga may sipon. Diba? Ang hirap nun. Alisin mo muna yan, di ba? O kaya, ano mo ba yung mga ministry dito? Ang kami. Maganda yung ministry ng iba dito. Sila yung, ano? Sila yung ministry ng upuan. Ministry ng upuan. Ito mo nga ito sa memory verse, di ba? O yun ang maganda. Pero hindi ko kaya yung pastor eh. Hindi iba na lang sa'yo. So number four natin, accept the fact that we live collectively. Para may kapayapaan, kasi bakit isang walang kapayapaan? Huwag ka kapatid, huwag ka siraan. Mga magkapatid, mga gaaway. Bakit? Kasi gusto mo lahat kayo, so we na. Gusto nyo lahat kayo, mapakanta. Gusto nyo lahat kayo, sinagagawin nyo yung piyato. Mga huwag yung pag-agawa. May ano pa yung mga place, di ba? Gusto nyo ano pa? Gusto nyo kayo mag-preach. Kayo babae ka. Di ba? Gusto ko kaya, ganyan ang babae ko. Wala ka sa lugar, amen? Ano pa? Kaya sabi dito, iba-iba kayong alamin nyo kung sa kayo nilagay ng Diyos. Amen. Ang Diyos na naglalagay niya kasi kung ginawa, ginawa kang babae, sigurado ako, hindi ka ginagawa kang pastor. Kasi ginawa kang babae, di ba? Ganun din yung mga lalaki. Hindi ka binigyan ng anak. Sabi sa Bible, dapat may anak, ang pastor, may asawa. Pastor, walang pumapatong sa akin, walang nagkakagusto sa akin. Eh. Baka hindi ka pastor, di ba? Hindi mo kaya magpasagot ang isang babae. Magpasagot. Pasalit ka pa ng church. <laughs> Kaya, yun yun. Amen? So, tanggapin mo na ang Diyos na nagdalagay, nagdalagay. Tapos, magsasama-sama tayo ito, hindi tayo pwede magpataasan. Parang yun nga, yung mata, gusto mo yung mata mo. Sa, sino yung dala ka dito, ginagamit kamay. Ngayon, gumagawa ng pero exhibition lang yun. Hindi yung laging ginagawa niya. So, exhibition lang. Tapos, ta. Paano ulit siya ang dadaan? Kasi yung paa talagang patipa yan. Yan ang pang ano mo, di ba? Yan ang magdadala sa'yo sa parungawa ng pakain. Doon ka na, sinin ang katabaho, magdala siya ang papay na. Di ba? Kasi yung papay na naman yung binti mo, yung paa mo. So, ganun din sa church daw. Para may kapayapaan, kung ano yung dapat sa'yo, doon ka lang. Huwag kang mag-i-reklamo. Huwag kong gustuhin yung sa iba. Di ba? Hindi para rin niya, para imagine nyo lang katawan ng puro ilog, di ba? Ay, gusto ko rin ilog eh. <laughs> Ang pangit ng tao siya, puro ilog. So, ganun din yung church na hindi balance, na nag-aagawan. Yeah. And Diyos ang nga naglalagay dyan, hindi kayo lalagay ng Diyos dyan lahat kayo, pasto, di ba? Hindi yeah, naman ganun. Kaya maganda ang church talagang natuluan, tapos sumusunod sila sa design ng Diyos. Amen? Amen. So, ganun muna tayo. Kaya natapos, ang pira sa ano lang. Hindi, dinamay na rin natin yung number 5, okay? Sinabasa na natin yung 6 hanggang 8. Ang point number 5 at number 4 is accept na collective tayo, hindi ka pwede mabuhay na sarili mo lang. Kaya number 5, embrace diversity of gifts and roles. Kaya sabi ko, okay, yung diversity dyan, hindi yan, ah. Uy, kapatid, diversity, hindi yan lang sa design ng Diyos yun eh. Diba? Tapon yun. Okay? Ang tatanggapin natin yung mga talagang legitimate na gifts and hope ng Diyos na nagbigay. Okay? Okay. So pag sinabi ng Bible na walang pastora, walang pastora. Diba? So yung mga accepted lang sa Diyos, doon pa tayo mag-indig. Okay? So may question ba? Sabi nyo, so naka-number 5 lang tayo. So kami ang tapon, tutuloy natin ito. Amen? Gusto nyo ba ng payapa buhay nyo o gusto nyo pag-ulo? Ang maganda, doon ang progreso. 
Pag may gera lagi sa bansa rin, di gagawa ka ng building mamaya, di ba? Alam, dupa, di ba? Mga sila ulo na gera naman siya, parang nangyari sa Nieto Minda. Marawi. Marawi, di ba? Ang gera, sakit sa ulo ng mga tao doon. Okay, let's pray. Ano nga, salamat sa inyong saling umaga. Ngayon na nga, mahalin namin pa kayo ng kapayapaan sa aming buhay, sa aming pamilya, Panginoon. Ito pala yung natuksong. At din sa requirement ng progress, Panginoon, at mga ibang bagay pa. So, we pray. Maging matalino ba ako isa, maging humble, Panginoon, yung pangalang ng sacrifice sa kapayapaan ng iba. Ngayon naman, kami tumulog sa mundo. Ngayon na rin ako kay ilagay nyo sa isang mga ilagay, pamilya, church, at sa Panginoon, i-praise namin kay Christ ng Panginoon sa mga ilagay. Kung kayo manatili, Panginoon, hindi kang mag-iliglam mo, mga pangatag-tag kami doon sa maudaran ng nasa kami at therefore, ang kapayapaan ng Panginoon. So, pray na kami ang hapo, Panginoon, tutuloy namin itong mga batang tuloy ay nakalamang Panginoon sa iba, sa iba, sa iba, sa iba, sa iba, sa iba, Ah, ito yung salita ng mga mga lahat ito. Diskos din po pa kayo, nakangga kayo yung pangyong mga sinamit at kayo yung mga 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 mga